शिक्षक लाइसेंस को मवी तह नेपाली विषय को खंडख अंतर्गत विषयगत प्रश्न परीक्षा में जमा पच्चीस अंक को सोने गद जमा पांच एकाई रहे इसमें प्रत्येक एकाई बा पांच अंक को परीक्षा में सोने गद अध्ययन योजना पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक रठ्य सामग्री एकाई दुई बा भाग एक भिडियो निर्माण कर सकता आज को इस भिडियो भाग दुई भिडियो अब को समय में पेलो प्रश्न तीर लान चाहूँ मध्यमिक तह का नेपाली पाठ्यक्रम को अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करते सहजीकरण प्रक्रिया रिकाय उपलब्धि आकलन का बारे में प्रश्न पर्नहोस् प्रश्न पुनः दोहरा चाहे मैं मध्यमिक तह का नेपाली पाठ्यक्रम को अध्ययन क्षेत्र प्रस्तुत करते सहजीकरण प्रक्रिया रिकाय उपलब्धि आकलन का बारे में प्रश्न पर्नहोस् उत्तर पाठ्यक्रम में निर्धारित रिर्देशित विषय वस्तु एवं शिक्षण अनुभव को संगठन कर साथ ही विषय वस्तु को क्षेत्र र क्रम तथा विस्तृतीकरण समेत दीपी विषय को मुख्य उद्देश्य मूलत विभिन्न विधा और व्याकरण का मध्यम द्वारा भाषिक शिप विस कराने हो तेल नेपाली विषय को विषय वस्तु को क्षेत्र र क्रम में भाषिक विद्या रिप केन्द्रित होने गद इसी कक्षा नौ को विद्यार्थी को क्षेत्र र क्रम कथा लोकथा ऐतिहासिक बाल मनोवैज्ञानिक सामाजिक कविता नीति प्रधान संस्कृति प्रधान प्रकृति प्रधान समाज प्रधान जीवनी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय निबंध सामाजिक प्राविधिक व्यावसायिक रूपक वक्तृता संवाद चिठी घरायसी निवेदन दैनिकी दैनन्दिन का घटना को दैनिकी कक्षा दस को विधा को क्षेत्र र क्रम कथा पौराणिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक कविता नीति प्रधान संस्कृति प्रधान प्रकृति प्रधान समाज प्रधान जीवनी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विचारक निबंध प्राविधिक व्यावसायिक सांस्कृति सामाजिक रूपक मनोवाद एकांकी चिठी व्यापारिक ये विधा समेट सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया सिकाई सहजीकरण प्रक्रिया बुधागत रूप में बताने एक नंबर में छ्रियाकलाप दुई नंबर में छहुबौदिकता तीन नंबर में छोचनात्मक चार नंबर में छकार्यात्मक पांच नंबर में छा का मध्यम सीपर को शिक्षण छ नंबर में छिपर में आधारित क्रियाकलाप रतौ नंबर में छाई उपलब्धि अत पाठ्यक्रम ने तोक क्षेत्र पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत करी सीकाई उपलब्धि वृद्धि करना का लगी इसको क्रम रहजीकरण प्रक्रिया अपना पर्द इसी कक्षागत रूप का ज्ञान वृद्धि करना का लगी सीकाई उपलब्धि को निर्धारण करी सोही बमोजिम सीकाई रिक्षण अगड़ी बढ़ा पर्द तस्त अर्क प्रश्न रहे भाषा शिक्षण के हो रहा पाठ्यक्रम रठ्यपुस्तक को के भूमिका रहे प्रश्न पुनः दोहरिया चाहे मैं भाषा शिक्षण के हो रहा पाठ्यक्रम रठ्यपुस्तक को के भूमिका रहे उत्तर भाषा शिक्षण भाषिक शिव को शिक्षण हो इसमें भाषा का विभिन्न विषय वस्तु को शिक्षण कर उच्चारण बोध व्याकरण शब्द भंडार जस्ता भाषिक पक्ष को शिक्षण का लगी विषय वस्तु को मुख्य भूमिका रहता तथापि भाषा शिक्षण विषय वस्तु को शिक्षण न भर विषय वस्तु मार्फत भाषिक कुशलता को शिक्षण हो भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम रठ्यपुस्तक को भूमिका भाषिक शिव को सन्तुलित विस हो इसलिए शब्द भंडार विकास करने शैलीगत क्षमता विकास करने सृजनशील क्षमता विकास करने भाषिक सामर्थ्य तथा संपादनीय कला को विकास करने निर्देशित तथा स्वतंत्र रचना करने बोध एवं विश्लेषणात्मक क्षमता विकास करने रचनात्मक सोच सहित समस्या समाधान करने तथा भाषिक शिव को विस करने ध्यय राखे होषा शिक्षण में ये दुई को भूमिका निम्न अनुसार देखा सकता भाषा शिक्षण को प्रमुख दस्तावेज पाठ्यक्रम हो रो क्षेत्र रही पाठ्यपुस्तक निर्माण करी भाषिक शिव को सन्तुलित विस इसलिए विविध किसिम का शब्द को बोध तथा अभिव्यक्ति क्षमता को विस कराँच्वारा सृजनशील भाषिक क्षमता को विस में मदद पुग्द 
इसलिए व्याकरणात्मक सचेतता को विकास करी सोई अनुसार का कथ्य तथा लिख्य अभिव्यक्ति में शुद्धता और परिष्कार लियाई आपूला लिख्य अभिव्यक्ति को बोध करने क्षमता विकास करी सो अनुकूल आपूला सहजीकरण करद इसलिए निर्देशित स्वतंत्र प्रकृति का सृजनात्मक रचना कर प्रेरित करद इस व्यावहारिक रचना पहचान करने क्षमता को विस हो ये कुरा समग्र में शिकारू को शैक्षिक मानसिक संविज्ञात्मक एवं व्यक्तित्व विकास कर मदद करद निष्कर्ष में भाषा को शिक्षण में पाठ्यक्रम रठ्यपुस्तक शिकारू को शब्द भंडार शैली सृजनात्मक भाषिक संपादन रिद्यार्थी को शैक्षिक सामाजिक संवेगात्मक र्यक्तिगत क्षमता को विस करी सामज सुहाँद जनशक्ति को विस कर हरदम सहयोग करने गद तस्त अर्क प्रश्न रहे भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम को परिचय दीदी शिक्षक निर्देशि को अंग प्रस्तुत करते इसको आवश्यकता प्रकाश पर्नहोस् प्रश्न पुनः दोहरिया चाहे मैं भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम को परिचय दीदी शिक्षक निर्देशि को अंग प्रस्तुत करते इसको आवश्यकता प्रकाश पर्नहोस् उत्तर पाठ्यक्रम को प्रयोग को कर्मथलो कक्षा कोठा हो भने इसको शिक्षण मध्यम भाषा शिक्षण हो पाठ्यक्रम ने अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करना का लगी पाठ्यक्रम ने निर्दिष्ट विषय वस्तु मध्यम बनाएर पाठ्यक्रम ने संकेत कर शिक्षण विधि अपनाई पाठ्यक्रम लागू कर पाठ्यक्रम सीकाई को योजना हो जिसका मध्यम भाषा को शिक्षण कर पाठ्यक्रम दौड़ को मैदान हो जिसमें लक्ष्य प्राप्त करना विद्यार्थी दौड़ने पर्द पाठ्यक्रम यो तो योजना हो जिसका मध्यम ने भाषा को रेश्य को प्राप्ति में भरपूर जोड़ दाषा पाठ्यपुस्तक में स्तरीकृत विविध विषयगत विधा खास खास पाठ्य वस्तु में विभाजन करी अनुमानित पाठ्य घंटी में आधार में तैयार पारि सामग्री नई शिक्षक निर्देशि हो शिक्षक निर्देशि का अंग शिक्षक निर्देशि का अंग क नंबर में पाठ्य एकाई पाठ्यवस्तु तथा पाठ्य घंटी ख नंबर में विधागत परिचय ग नंबर में विशिष्ट उद्देश्य ग नंबर में शैक्षणिक सामग्री ग नंबर में शिक्षण क्रियाकलाप छ नंबर में मूल्यांकन छ नंबर में गृह कार्य शिक्षण निर्देशि को आवश्यकता रहत्व शिक्षण निर्देशि को आवश्यकता और महत्व के एक नंबर में शिक्षक निर्देशि ने पाठ्य विधा को परिचय प्रयोजन तथा विधा को प्रकृति ठम्या मदद दुई नंबर में इसलिए शैक्षणिक योजना तैयार कर मदद तीन नंबर में इसलिए खास पाठ्यवस्तु अध्यापन कर आवश्यक समय निर्धारण को आधार उपलब्ध करा चार नंबर में इसलिए पाठ्य एकाई अंतर्गत पाठ्य वस्तु पहचान कर सहयोग पांच नंबर में इसलिए शिक्षण कार्य का उद्देश्य पहचान तथा निर्धारण कर मदद छ नंबर में इसलिए शिक्षण कार्यकलाप निर्धारण र संचालन कर सहयोग सात नंबर में इसलिए शिक्षण सामग्री पहचान निर्धारण तथा संकलन कर मदद नौ नंबर में इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्य संचालन कर मदद दस नंबर में इसलिए पाठ्यक्रम कार्यान्वयन कर सहजीकरण निष्कर्ष पाठ्यक्रम में सीकाई को योजना हो जिससे भाषा द्वारा सीकाई को हस्तांतरण करद शिक्षक प्रत्यक्ष रूप में सहयोग करना का लगी तैयार पारि सामग्री हो जिस को सहयोग ने शिक्षण लत्यक्ष सहयोग करद शैक्षणिक योजना र योजना निर्माण में आवश्यक कुरा प्रदान करी आवश्यकता अनुसार राखने कार्य तस्त अर्क प्रश्न रहे भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री रोत सामग्री को परिचय दीदी इसको उपलब्धता रिन को प्रयोग अवस्था प्रकाश पर्नहोस् प्रश्न पुनः भाषा शिक्षण में संदर्भ सामग्री रोत सामग्री को परिचय दीदी इसको उपलब्धता रिन को प्रयोग अवस्था प्रकाश पर्नहोस् उत्तर संदर्भ सामग्री निर्धारित विषय वस्तु प्रभावकारी रूप में शिक्षण कर सगने पाठ्यपुस्तक बाहेक का अतिरिक्त पाठ्य सामग्री संदर्भ सामग्री भाई 
संदर्भ सामग्रीलाइ आवश्यक ज्ञान सीप र धारणा विकास का लागी प्रयोग मालियाउन शकिन्छ संबंधित विषय वस्तु का बारे में थोप जानकारी उपलब्ध गराउने अभिप्राय पूरा गर्न संदर्भ सामग्री निकै उपयोगी ठहर छ स्रोत सामग्री ज्ञान विज्ञान का नवीन विषयहरू का बारे में जानकारी उपलब्ध गराउने सामग्रीलाई स्रोत सामग्री भनिन्छ यस्ता सामग्री आधुनिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छन् स्रोत सामग्री विषयवस्तु का बारे में समसामयिक जानकारी उपलब्ध गराउन उपयोगी मानिन्छ यसबाट नयाँ नयाँ अध्ययन अन्वेषण र तथ्य बारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ सिकाई शिक्षण का विधि प्रविधि मूल्यांकन परिपाटी आदि बारे सूचना लिन र तिनलाई सिकाई शिक्षण मा प्रयोग गर्न स्रोत सामग्री को आवश्यकता पर्द छ। सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु र विद्यालय तथा शिक्षकले किने र प्रयोग गर्ने परिपाटी नहुनु। भएका सामग्रीहरू पनि प्रयोग गरे को नपाइनु। केही विद्यालयहरूमा मात्र यस्ता किसिम का सामग्रीहरू को प्रयोग हुँदै आए को पाइन्छ। सहरी क्षेत्र का तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा इनको प्रयोग निकै कम रहे को पाइन्छ। सहरी क्षेत्रमा पनि सबै विद्यालयमा इनको प्रयोग रहे को पाइन्न। विद्यार्थी स्वयं यसको निकट पुग्नै गरे को अवस्था भए पनि संस्थागत सन्दर्भमा यसको प्रयोगका लागि द्रुततर रूपमा काम हुन सकेको छैन। फलस्वरूप ज्ञान विज्ञानका नवीन विषयबाट विद्यार्थी पछि पर्नु परेको अवस्था छ। यसका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। अतः शिक्षण सिकाइका लागि तोकिएका सामग्रीहरू भन्दा भिन्न सामग्रीलाई सन्दर्भ सामग्री भनिन्छ। यी सामग्रीले ज्ञान, सीप, धारणा विकास गर्न प्रयोग गरिने सामग्रीलाई जनाउँछ। नयाँ-नयाँ अध्ययन अन्वेषणको जानकारी प्राप्त गर्ने सामग्रीलाई स्रोत सामग्री भनिन्छ। यस्ता सामग्रीको प्रयोग सिकाइका लागि महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक हुने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को प्रश्न रहेको छ शब्दकोशको परिचय दिँदै नेपाली भाषा शिक्षणमा यसको उपयोगिता र प्रयोग बारे स्पष्ट पार्नुहोस् प्रश्न पुनः शब्दकोशको परिचय दिँदै नेपाली भाषा शिक्षणमा यसको उपयोगिता र प्रयोग बारे स्पष्ट पार्नुहोस् उत्तर शब्दकोश भनेको सम्बन्धित भाषाको शब्दहरूको आधिकारिक संकलन अर्थात् मानव सूचना प्रदान गर्ने एउटा दस्तावेजीय सामग्री हो यसमा मूल शब्द उच्चारण हिज्जे व्याकरण निर्देश व्युत्पत्ति अर्थ वाक्यमा प्रयोग गरिएको हुन्छ शब्दकोश केवल शब्द र अर्थको संगालो मात्र नभई भाषिक शुद्धता एकरूपता भाषिक अनुशासन कायम गर्न सघाउने सामग्री हो उपयोगिताहरू शब्दकोशको उपयोगिताहरू शब्द को हिज्जे बर्तनी था पाई प्रयोग करना, शब्द को प्रचलित उच्चारण शिक्षण करना, शब्द को विपत्ति प्रक्रिया शिक्षण करना, शब्द को स्रोत शिक्षण करना, उखान टुक्का को प्रयोग शिक्षण करना, शब्द को संक्षेप हुआ परिवर्णी रूप बारे जानकारी प्रदान करना, मानक भाषा शिक्षण में मदद करना, रा लिखे चिन्ह र शब्दकोश प्रयोग गर्ने तरिका शब्दकोश प्रयोग गर्ने तरिका एक नम्बरमा छ चाहिएको शब्दको क्रम र स्थानमा स्पष्ट हुने शब्दको खोजी गर्दा उक्त शब्दको मूल र व्युत्पन्न रूप मध्ये कुन हो त्यसमा स्पष्ट हुनु पर्छ शब्दकोशमा पहिला स्वर वर्णको क्रम र त्यसपछि क्रमशः व्यञ्जन वर्णको क्रम र मात्राको क्रम पनि रहेको हुन्छ दुई नम्बरमा छ संयुक्त व्यञ्जनको अनुक्रम र सञ्चालनका बारेमा स्पष्ट हुने छ त्र ग्य जस्ता व्यञ्जनको क्रम तीनको अक्षरको निर्माण संरचना जस्तै क प्लस प त प्लस र ज प्लस य बाट तयार भएको कुरा जानकारीमा हुनु पर्छ तीन नम्बरमा रहेको छ चन्द्रबिन्दु र श्रीबिन्दुको अनुक्रम बारे जानकारी राख्ने शब्दकोशमा चन्द्रबिन्दु लागेका शब्द अघि र श्रीबिन्दु लागेका शब्द त्यसपछिको क्रममा आउँछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्छ चार नम्बरमा छ मात्र लागेका शब्दको अनुक्रम बारे स्पष्ट हुने यसमा बारखरीको शैलीमा प्रयोग हुन्छ क प्लस अ क क प्लस आ का हुँदै जान्छ पाँचौ नम्बरमा छ शब्दको उपयोग गर्दा संकेत चिन्ह आदिको ख्याल गर्ने शब्दकोशको अग्रभागमा दिइएका शब्द प्रविष्टिको नियम तरिका संकेत चिन्ह र संक्षिप्त शब्दको जानकारी राख्ने छैटौ नम्बरमा छ शब्दकोश प्रयोगका नियम 
पढ़ाऊनु व सुनाऊनु बंदा प्रयोग में अभ्यास गराउने मूलतः शब्दकोश बने को शब्द को ढुकुटी हो जिसमें विभिन्न शब्द धातु रूप पदावली टुक्का उखान आदि समेत समेट विपुल ग्रंथ का रूप में लिंक इसलिए शब्द को क्रम स्रोत उखान टुक्का लेख्य चिन्ह मानक भाषा को बारे में जानकारी दिने गद इसको प्रयोग ने विभिन्न देश का नाम राजधानी मुद्रा आदि को बारे में बुझ् सकता तस्त अर्क प्रश्न रहेमिक तह का नेपाली पाठ्यक्रम प्रयुक्त विषय वस्तु चित्र रंग कागज र सज्जा बारे स्पष्ट पार्होस् प्रश्न पुनः मध्यमिक तह का नेपाली पाठ्यक्रम प्रयुक्त विषय वस्तु चित्र रंग कागज र सज्जा को बारे में स्पष्ट पार्होस् उत्तर भाषा पाठ्यपुस्तक भाषिक सीप शिक्षण को प्रयोजन में आधारित भई तैयार पारि शैक्षिक सामग्री हो इसमें साहित्यिक एवं साहित्यतर विषय वस्तु समावेश करसमदे हो साहित्यिक विषय वस्तु का मध्यम भाषिक सीप तथा सृजना रन्य विषय वस्तु का मध्यम भाषिक व्यवहार क्षमता तथा दक्षता विकास को अपेक्षा कर विषय वस्तु भाषा पाठ्यक्रम अनुसार विधा को क्षेत्र उपयुक्त पूर्ण परिपालन करी राखी को पाइन ख्यातिप्राप्त लेखक का स्तरीय पाठ्य सामग्री को प्रविष्टि अनुरूप पाठ्य पाठ राखी को देखना सकता पाठ्यपुस्तक में रहकर पाठ भाषिक सीप सहजीकरण प्रक्रिया में आधारित रहकर पुस्तक में प्रयुक्त अभ्यासंग व्याकरण समावेश करदा को छनौट में सतुलन करी मिलाइ पाठ्य विधा को पाठगत आकार में सतुलन करी राखी को पा सकता चित्र मध्यमिक तह का पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त चित्र सान्दर्भिक विषय वस्तु अनुरूप नई देखि पाठ अनुरूप स्पष्ट समावेशी श्याम श्वेत एवं सूचना पुष्टि करने खाल इसका बावजूद श्याम श्वेत चित्र को प्रष्ट रूप में भन्न खोजे सन्देश बुझ् न सकिने वाई पाइन रंग मध्यमिक तह में प्रयुक्त पुस्तक को बाहरी गाता रंगीन आकार को इसमें रातो पहेलो रुलाबी रंग को प्रयोग इसका भित्री पाना श्याम श्वेत रंग को प्रयोग कागज कागज को स्तर हे बाहरी गाता स्तरीय कागज को प्रयोग पाइन भित्री पाना को स्तर अगुण स्तरीय रहाज च्यातिने पुनः प्रयोग में लियान न सकिने कागज को प्रयोग पाइन बाहरी गाता पुनः प्रयोग में लियान सकिने गाता को कागज फुस्रो प्लास्टिक लेमिनेसन छेन सात सज्जा पाठ्यपुस्तक को आवरण आकर्षक रज्जा मिले बाहरी आवरण बाक्लो तर कमशल कागज को प्रयोग इसमें बाहरी रित्री पना च्यातिने खुमचिने आवरण में प्लास्टिक कोड विहीन छ मूलत मध्यमिक तह का पाठ्यपुस्तक को विषय वस्तु सान्दर्भिक मिलने रय सान्दर्भिक प्रयोग कागज चित्र र रंग को प्रयोग में स्तरयुक्त न रहे पाइन इसमें प्रयुक्त अक्षर रपाई में स्तरीयता न रहे देखि अंतिम प्रश्न रहे मध्यमिक तह का नेपाली पाठ्यपुस्तक में पाइने अभ्यास भाषाशैली आकार प्रकार रपाई कस्तो रहे लेख्होस् पुनः दोहरिया प्रश्न लध्यमिक तह का नेपाली पाठ्यपुस्तक में पाइने अभ्यास भाषाशैली आकार प्रकार रपाई कस्तो रहे लेख्होस् उत्तर अभ्यास पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त विधा अनुरूप को अभ्यास में समेटे पाइन विभिन्न अभ्यास में पाठ रिधा अनुसार का विविध अभ्यास रहेगा पाठ में प्रयुक्त अभ्यास में एक रूपता व सतुलन रहे देखि पाठ में प्रयुक्त अभ्यास सरल बा जटिलता को क्रम में अनुक्रमिकता रहन पर्द अभ्यासात्मक निर्देशन प्रष्ट बुझिने व्यावहारिक तथा कार्यमूलक होने हु जो रहे पाइन भाषा शैली पुस्तक में प्रयुक्त भाषा शैली सान्दर्भिक रतरयुक्त रहे वाक्य को प्रयोग र गठन में सतुलन देखि संकलन संरचना स्तरीय रल कि भाषिक शैली को छनौट प्रभावकारी तथा विविधतायुक्त प्रयोग संरचनागत त्रुटि कतिपय ठाव में अचेतना का कारण प्रयोग आकार प्रकार 
आकार का हिसाब से पुस्तक को विषय वस्तु में प्रयुक्त शीर्षक उपशीर्षक रहायक शीर्षक समग्र सानों आकृति रहेक पाठ्यपुस्तक प्रयुक्त अक्षर तेरह देखि अस्सी पॉइंटसम का अक्षर देखना सकता र अक्षराकार रतर र कक्षा अनुरूप इसको प्रयोग कमजोर छक्षर को आकार रहाँ छोड़ाई रुक्त रहेक छपाई पुस्तक को छपाई में मसी को प्रयोग में सचेतता अपना पाइन इसमें जथाभावी मसी को प्रयोग कर चित्रह को छपाई रभावकारी भेपनी अस्तरीय पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त एवट मसी र अनुपयुक्त कागज को प्रयोग छपाई भद्दा किसिम को देखना पाइन समग्रत पाठ्यपुस्तक में यी रस्ते राम्रा रामरा पक्षी रह सुधार करी भाषा वैज्ञानिक व्यावहारिक बना अवश्यकता हो इसमें कहीं समसामयिक विषय वस्तु तीर लमकन खोजिए पूर्ण रूप में सवेश कर सकते छेन जिसमें ध्यान दिपर्ने देखि मित्र इस भिडियो तैयार कस्तों लगे शिक्षासंग संबंधित ये विविध भिडियो हेरना को लगी हमारा भिडियो में लाइक कमेंट सेयर रैनल में सब्सक्राइब कर नबिर्सिहला